Hi, welcome friends. Welcome to today's video. Telling with the Landal Kis Andar Kis Wagatum. Eros market chusara chala chala important to day Eros. Kani Anta Liga video Perda Mankuna Aulet Kuna Vantralu. But Amy Paralev, at last, finally we are doing it. It a day twenty thousand cross in the Kada. Everybody waited for that. And the year was 20,100 kg. Because there was no profit booking, no selling. Now, what is now? It is very important. It is very important. It is very important. It is very important. This video is very important. It is very important. Number one. Volatility index is very important. Vix. What is the name of Vix? Almost four percent per gindi. Ante dekhe dekhe ra panindu padmood range kano ko panindu ka anto ko achna tumi panindu ko padmood ko. Adi ya ankya pa sankhya pata the kadi kani rozu naalu percent per ekto matram sobsu chunga the nena discuss chesam kada. Unfortunately mood saalu video petal sochi the mooda saari kothi ka pan kochi the video. It's okay. So. Ipuru. Next step twenty. Chapandi market to Eroel Kilin the other Nina volatility index perigin the Evala volatility index perigin the volatility index peracton Bulski Soba Suchana Kad Rendrosal perigin the Paiga. Ibal gorada perikte volatility index tu, anu lolo risk factor um tu nanti, ane anku nama discuss sesam. Nenek tu video cerun, cahala short video. Mere chipin de chipi, chipin de chipi, cewer ke short cut lolo chipi sen nena. Tu di point chipen, important points ane chipen. Mid cap, small cap, tu perinci gorada chipen. Jat ke benda ni. Nenek tu video bini, iru idu continue je, never ane benda ni walun te. Indu kante, ah nena nenek tu video base, ibal video ki. So, fix up ke dah. Advanced Decline Ratio is a rare phenomenon. What do you think about it? 2 is to... This ratio is 2 is to 9. 2 is to 18. 2 is to 18 and 1 is to 9. How do you think about it? The market is not going to be nifty. It's almost maintained. Mari, identi di, rendu bandala, yang fair deh, figure kuat ciptan cund deh. Rendu bandala pada hari itu share lu perigi ni bayi te, apa itu? Pada hari ni tu bandala, arway down endi. Miru choose kena untar kita, aktu kita choose untar cahala mandi. Yang choose ni miru, mi share lu enti, ida ar persen tak kindi, ida id persen tak kindi, ida mood persen tak kindi, ala choose kuna nara. Do you find it? Adi bisesho. Rose itu advance decline ratio itu kita jepun hari ina ancaman dan aku nuntu undu utar. Ia perlu cundi. Ia perlu ini jepun tu na advance decline ratio. It is speaking for itself. Ya apa share itu represent jepun dan NFT. Kani mungkin lah itu veil cerita share itu sangat enti. Trade aja share lu. Or veil payah cun kena. Ante mungkin lah or veil share itu sangat enti. आदि इम्पोर्टेंट ये 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 ब्रॉड ब्रॉड मार्केटिंग का निफ्टी के चप्पल बीएससी कहते हैं नंबर एक कूट उन्होंने मतलब रेशो इलाके उन्होंने दादा पर अंटे ब्रॉड मार्केट ओवरऑल का परिगिन संकेल परिगिन शेयर ल संख्या यंता तग्गिन शेयर ल संख्या यंता अलग कंपेयर जो उसको उन्हें मार्केट लो सेलिंग उ Lepas sentiment negatif atau positif, ane cahala bishal terus ter. Ini rendu, anthurkan epuru jepto unta netli gurinci. Now the time is up, time has come. Ent jari gini dipun ente. Ii se initial perihite initial dah gini. Iya ben nifty ni an exam je sana ni. Nifty lo 27 shares tu tak gitu, mungkin lo 23 shares tu perih ni kudiga. Adi ente di nifty an tak gelat gada, kani nifty lo kuda tak gini wat sengke ikwa, perih gini wat sengke tak kuwa. Less than 50 percent. Nifty logo da. Nifty in chala jagar tega manage jaisar maintain jaisar. 
సో ఏంటి కింగ్ కర్తవ్యం నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చెప్తాం మూడో పాయింట్ ఆ మూడో పాయింట్ ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ రెండు ఉన్నాయి కదా మిడ్ క్యాప్ డౌను త్రీ పర్సెంట్ స్మాల్ క్యాప్ డౌన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇట్లా ఎప్పుడైనా తగ్గా చూడండి ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడైనా తగ్గేమిలాగా లేదు ఇవి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ వచ్చాయండో అని చెప్పాను నిన్న కదా తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన నడుస్తున్నాయి అంటే ఓవర్ బాటే కదా అది ఇంకా ఎక్కడా అండి మార్కెట్లో ఏమి అంత ఏం లేదే మీరు ఎక్కువగా చెప్తున్నారేమో అంత ఏమైనా అంత ఏమి లేదు అలజడి లేదు అంటే నిజమే లేదు దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ బిగినింగ్ సో ఏమి జరగవచ్చు అంటే నిఫ్టీని పెద్దగా పడనెవరు ఎందుకంటే ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్ చేశారు జీ ట్వంటీ మీటింగ్ అయిపోవాలి అదో పెద్ద ఈవెంట్ కదా ఇలా ఓవరాల్గా ఏవైతే ఉన్నాయి గుడ్ న్యూస్ ఆ న్యూస్ ఈ న్యూస్ మొత్తానికి వెయిట్ చేశారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంతా అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఇన్వెస్టర్స్ బయంట్గా ఉన్నారు కదా అమ్మో ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చింది వెరీ గుడ్ ఇంకే ఉంది మార్కెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అట్లాంటి మూడ్లోకి వచ్చేస్తారు ముఖ్యంగా కొత్త వాళ్ళు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మార్కెట్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు కదా త్రీ ఇయర్స్ అంటే మార్కెట్కి నథింగ్ జూనియరే త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ లెస్ దాన్ త్రీ ఇయర్స్ మార్కెట్లో మీరు ఉన్నారు అంటే మీకు తెలిసింది తక్కువ తెలుసుకోవలసింది చాలా ఎక్కువ అని అర్థం మీరు ఎన్ని పుస్తకాలు చదవండి ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయండి లేకపోతే హిస్టారికల్ డేటా తీయండి ఎన్ని తీసినా సరిపోతుంది సీనియర్స్ తెలుసు ఇవన్నీ ఈ ఫినామినాలు సో ఏమిటి జరుగుతుందంటే జరగబోతున్నదంటే పెద్ద ప్లేయర్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు పెద్ద బోల్డ్ అంత స్టాక్ని బోల్డ్ అంత కొని 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 పెంచేశారు కదా మీరు నేను కొంటం వాళ్ళు పెరగల మిడ్ క్యాప్లు స్మాల్ క్యాప్లు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైల్కి ఎలా వచ్చినాయి రోజు రోజుకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి ఎలా వచ్చినాయి మీరు నేను కొంటం వల్ల కాదు వాళ్ళు కూడా కొన్నారు కొద్దిగా గట్టిగా కొన్నారు ఒకటి మరి వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి కదా ఎవరు కమ్ముతారు కొనేవాళ్ళు కావాలి కదా వాళ్ళు గట్టిగా అమ్మేద్దాం అనుకుంటే అంత క్వాంటిటీలు కొనాలంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు సప్లై ఎక్కువ డిమాండ్ తక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది రేట్ బాగా తగ్గిస్తే తప్ప తగ్గించుకుంటూ కో కో కోసుకోత కోసినట్టు కోసేస్తే తప్ప వాళ్ళు సరిగ్గా అమ్మడవదు క్లియరెన్స్ సేల్ అంటారు చూసారా ఆ టైప్ అంటే అట్లా వెళ్ళిపోవాలి తీసుకోవా ఎంత ఎంత కొంత తీసుకో పట్టుకో పర్లేదు ఏ అంతే ఉందా నీ దగ్గర పది రూపాయలు ఉందా ఏంటయ్యా యాభై రూపాయలు ఇది పది రూపాయలు అంటున్నాం చూడు చూడు అంత జోబులో చేపెట్టాడు వాడు చాలా తెలియకరాడు పది కూడా లేదండి మర్చిపోయిన అక్కడ మూడు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టా ఏడే ఉంది జోబులో అంటాడు వీడు అమ్మో వీడు ముదుర్ర బాబు సరే ముందు తీ చూడు చూడు జాగ్రత్త చూడు లెక్క పెట్టి అంటాడు బయటకు తీస్తాడు డబ్బులు లెక్క పెట్టిస్తాడు ఏడా సరే కానీ అది చేయబడతాడు చేపట్టినప్పుడు అడిగి చేస్తాడు ఏడు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాడు అంటే నువ్వు యాభై రూపాయలు వస్తువు నువ్వు ఎంతకన్నా అమ్మటానికి సిద్ధం ఎందుకు అలా అమ్మకపోతే అట్లా అమ్మినా కానీ ప్రాఫిటే వస్తుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో లోలో కొనుక్కుంటూ వెళ్ళారు మీరు నేను పీక్లో కొన్నాం పై పెరిగిన తర్వాత కొన్నాం కానీ వాళ్ళు ముందుగానే ఎంఏసిడి లైను జీరో లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు అది ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టారో తెలియదు కనపడదు కానీ మొదలు పెట్టారు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు స్పట్ అవుతుంది అప్పుడు మన మన మనలాంటి వాళ్ళందరూ మేల్కొని కొనుక్కుంటాం కాబట్టి మీరు నేను కొన్నది ఈ మధ్యన ఆ మధ్యన కొంచెం ఎక్కువ రేట్లో కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడో చాలా తక్కువ రేట్లో కొనుక్కున్నారు ఎట్లా అమ్మేసినా కానీ వాళ్ళకి మంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి క్వాంటిటీస్ అమ్మాలి అప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలుసండి నిఫ్టీని పెద్దగా పడనివ్వరు అయినా ప్రెషర్ మీద కొంచెం కరెక్షన్ వస్తుంది రావాలి పెద్దగా నిఫ్టీని పడినెవరు జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేస్తూ ఈలోగా సైడ్ వేసు ఈ సర్కుల్ అమ్మేసుకుంటారు ఏ సర్కుల్ అమ్ముతారు మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లే కదా ఎక్కువ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లే కదా యాభై షేర్లు తీసేయండి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ యాభై షేర్లు తీసేయండి పోనీ జూనియర్ నిఫ్టీ కూడా తీసేయండి వంద వంద తీసేస్తే మిగిలిన ఐదు వేల తొమ్మిది వందల చిల్లర షేర్లు ఉన్నాయి కదా వాటిల్లో ఉంటుంది ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందరికీ వీటిలో ఉండదు నిఫ్టీ జూనియర్ నిఫ్టీలో ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయరండి చాలా తక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆపరేటర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో ఉంటారు కొంతమంది బాగా సీనియర్లు ఎప్పటి నుంచో పెట్టుకుని ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు అమ్మరు లాంగ్ టర్మ్ అని కొని పడేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎప్పుడో చౌకగా కొనుక్కున్నవాళ్ళు వాటి 
సో దాని పర్యవసానమై చూడండి మిడ్ క్యాప్ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింది స్మాల్ క్యాప్ ఫోర్ పర్సెంట్ తగ్గింది కానీ నిఫ్టీ ఎంత తగ్గిందండి హాఫ్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గలేదే దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండికేషన్ తర్వాత అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో ఘోరం తగ్గ పెరిగిన షేర్లతో పోలిస్తే తగ్గిన షేర్లు తొమ్మిది రెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక్క ఒక షేర్ పెరిగితే తొమ్మిది షేర్లు తగ్గినాయి అంటే ఇక్కడ సెల్లింగ్ కనపడుతున్నదా ఎవరు అమ్ముతున్నారు హూ ఈస్ సెల్లింగ్ బిగ్ పీపుల్ నాట్ యూ అండ్ మీ సో అలార్మ్ బెల్ రింగ్స్ ఫర్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ అలారం బెల్లు మోగుతున్నది వి హ్యావ్ టు బి వన్ హ్యాస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి సెనారీ సెనారియోలో ట్రాప్ అయిపోకుండా ఉండాలంటే స్మాల్ ఇన్వెస్టర్ ఆ ట్రాప్లో పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి చూడండి జాగ్రత్తగా నంబర్ వన్ స్టాప్ బయింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కొన కొనొద్దు ఏమి కొనొద్దు కొన్నవి ఉంటే అది వేరే సంగతి ఎంతకో కొంత అమ్మేసి బయటికి రమ్మని నేను సలహా ఇవ్వను కానీ కొత్తగా కొనకండి ఫ్రెష్గా కొనొద్దు ఏది కొనొద్దు ఆ మాటకు వస్తే ఎందుకంటే మీకు ఫండమెంటల్స్ తెలిసి అంతా చూసి ఏదో ఏదో చేసి అంత బాగా చేయగలిగితే ఈ మీకు ఈ నా వీడియో అవసరమే లేదు కానీ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి అంత ఐడియా నాలెడ్జ్ ఉండదు కాబట్టి చెప్పటం కాబట్టి మీకు నచ్చింది నచ్చినట్టు చేయండి నేను చెప్పాను నేను మాత్రం ఫాలో అవ్వాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే డిస్క్లైమర్ ఉంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యువర్ రిస్క్ కాబట్టి డెసిషన్ నేను ఎన్ని చెప్పినా కానీ ఫైనల్ డెసిషన్ మీదే బాగా ఆలోచించుకుని చూసుకుని చర్చించుకుని చేసుకోండి బట్ నా అభిప్రాయం మాత్రమే స్టాప్ బయింగ్ నంబర్ టూ తగ్గుతుంటే కొంతమంది యావరేజ్కి వెళ్ళిపోతారు స్టాప్ యావరేజింగ్ ఈ యావరేజ్ చేసేవాళ్ళు రెండు రకాలుగా ఉంటారు వీళ్ళు పీక్లో కొంటారు ఆల్మోస్ట్ నియర్ పీక్ తొంభై తొంభై రెండులో కొంటారు అది తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఏడు వరకు వెళ్ళింది అక్కడి నుంచి పడిపోవడం మొదలు పెడుతుంది డెబ్బై డెబ్బై ఆరుకి వచ్చేటప్పటికి అమ్మో తొంభై కొన్నాను డెబ్బై డెబ్బై ఆరుకి వచ్చింది యావరేజ్ చేస్తే ఎనభై ఎంత అవుతుంది సో లెట్ మీ యావరేజ్ ఫాలింగ్ నైఫ్ అంటారు దాన్ని పడిపోతున్న మార్కెట్లు పడిపోతున్నప్పుడు లేదా షేర్లు పడిపోతున్నప్పుడు ఎదురెళ్ళి చేయి పెట్టకూడదు ఫాలింగ్ నైఫ్ నైఫ్ గుచ్చుకున్నట్టు చేతికి అది గుచ్చుకుంటుంది కాబట్టి నో యావరేజింగ్ అది ఎంత తగ్గుందో తగ్గినవటమే మీకు గుండె ధైర్యం ఉంటే ఎందుకని మంచిది నేను కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాను అట్లీస్ట్ పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటాను తర్వాత చూస్తానంటే మీరు పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టేక్ ఎనీ షేర్ వేర్ యూఆర్ గెట్టింగ్ ప్రాఫిట్ బట్ ఆ ప్రాఫిట్ ఈరోజును వచ్చే అవకాశం ఉంది అని అనిపిస్తున్నది ఛాన్స్ తీసుకోండి గ్యారంటీగా మీరు చేసేది కరెక్ట్ అని చెప్పలేం కదా కాబట్టి ఛాన్స్ తీసుకోవటం అంటే ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమ్మేయటం అది తగ్గుతూ 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 ఎక్కడికో వెళ్ళింది అనుకోండి మీరు ఏ నూట అరవైకో అమ్మారు షేర్ని తగ్గుతూ తగ్గుతూ నూట ఇరవైకో నూట పదికో వచ్చింది మీకు టెంప్టేషన్ వస్తే ఆలోచించండి వీలైతే అప్పుడు ఆలోచించండి నేను నేను ఏదైతే అంత ఏదైతే అమ్మానో ఎంత అయితే అమ్మానో అంత అంత క్వాంటిటీ తిరిగి కొనేస్తాను అది చౌక దొరుకుతుంది నూట అరవై కొన్నారు నూట ఇరవై దొరుకుతున్నది అంటే మీరు ఆల్రెడీ అమ్మితే కన్సిడరబుల్గా తగ్గింది అనుకుంటే తిరిగి కొనటం యావరేజ్ యావరేజ్ చేయటం ఓకే అమ్మి కొనటం ఓకే అస్సలు అమ్మకుండా కొన్న స్టాక్కి యాడ్ చేయటం మాత్రం స్టాక్ మార్కెట్ శాస్త్ర ప్రకారం అది శాస్త్ర విరుద్ధం కాబట్టి నో యావరేజింగ్ అమ్మో నూట ఇరవై ఐదు అల్లా ఎనభైకి వచ్చింది ఎంత తగ్గింది ఓహో మళ్ళీ పెరిగిపోద్ది ఇది లేకపోతే దొరకదేమో మళ్ళీ అని చెప్పి కొనక్కర్ల వదిలేటు పెరిగితే పెరగనేవండి మన దగ్గర ఉంది కదా అది అమ్ముకోవచ్చు సో నో యావరేజింగ్ నో బయింగ్ ఫ్రెష్ బయింగ్ ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అయితే మూడో ప్రిన్సిపల్ మీ ఇష్టం ఫాలో అవుతా ఉండి లేకపోతే లేదు మీ ఇష్టం ఏంటంటే బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్ సార్ మేము కొన్నది చాలా హై రేట్ అండి ఈ మధ్యనే కొన్నాము ప్రాఫిట్ లేదు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారంటే వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సలహా ఏం లేదు వాళ్ళ ఇష్టం ఆల్రెడీ మీరు తక్కువలో కొని ఉంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్లో ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే శాంతి రేపొద్దున గట్టిగా తగ్గిన శాంతి సద్భావనతో ఉంటారు లేకపోతే దొలిచేస్తుంది మైండ్ని అనవసరంగా అదేంటిది 
నూట డెబ్బై నూట ఎనభైకి వెళ్ళింది నూట అరవై దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడు నూట నూట పదిహేను నూట ఇరవైకి వచ్చింది నేను అలా చూస్తున్నాను ఎక్కువ ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే అలా చూస్తూ ఉంటారు పడిపోతుంటాయి అట్లా అంటే అవకాశం ఇవ్వకూడదు కొంచెం ఏమైనా కొద్దిగా డౌట్ అనిపించినప్పుడు టక్కుని కొట్టేసి అమ్మేసి కూర్చోవాలి ద అర్లీ బాడ్ క్యాచెస్ ద బాంబ్ స్టార్టింగ్లోనే బాగా తగ్గి 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 తగ్గుతూ ఉంటే నూట అరవై అలా నూట ఇరవై నూట పది నూట వందకే వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోయి అమ్మటం కాదు నూట అరవై దగ్గర చూసుకోవాలి నూట వంద దగ్గర కాదు కాబట్టి అమ్మితే అట్ ది ఎర్లీయెస్ట్ కొట్టుపారేటం ఇది 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 లిస్ట్ తయారు చేసుకుంటూ కొట్టేయటం ముఖ్యంగా ఫండమెంటల్స్ బాగున్న షేర్లు అమ్మకపోయినా ఏం కాదు అయితే ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ తాలూకు స్టాక్ మీద మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే మీది ల పది లక్ష రూపాయల పోర్ట్ఫోలియో అనుకోండి అందులో ఐదు వేలకు మించి పెట్టారనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ మించి ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి అందులో కొంత తీసేయాలి వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ అనుకోండి వదిలేండి అక్కడ పోతే పోతే పోయింది ఉంటే ఉంది పోతే పోయింది ఉంటే ఉంది చూద్దాం తర్వాత యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు కదా బాగా తగ్గితే ఎక్కడో బాటం అవుట్ అవుతుంది కదా మార్కెట్ పడితే పడకపోతే అసలు గొడవేలేదు ఓకే సో రెండు ఫండమెంటల్స్ బాగున్న కంపెనీ వదిలేసిన ఏం కాదు బట్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే మాత్రం ఫండమెంటల్స్ బాగున్నా కానీ కొంత తీసేస్తే ఊరట కలుగుతుంది అది మీ ఇష్టం అది పార్షల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయొచ్చా చేయ చేయాలా అక్కర్లేదనేది మీ ఇష్టం నేనైతే మామూలుగా నా వరకు అయితే నేను చేస్తుంటాను ట్రిమ్మింగు యాక్టివ్గా చూస్తున్నాను కదా మార్కెట్ని అందుకని మీరు యాక్టివ్గా చూడరు మార్కెట్ పట్టించుకోరనుకోండి ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ అనుకోండి వదిలేయండి తక్కువ అమౌంట్ పెట్టారు వదిలేయండి ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టాను తీసేయండి కొద్దిగా ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి కానీ ఎక్కువ అమౌంట్ పెట్టాను తీసేయండి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు ఏమండి తీసేస్తాం మళ్ళీ పెరిగిపోతాను మీ దగ్గర ఉన్నదే ఉన్నదే ఇంకా ఉందిగా సాటిస్ బీ హ్యాపీ దట్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఇట్ మొత్తం అమ్మేయలేదు బీ హ్యాపీ నేను మొత్తం అమ్మేయలేదు ఇంకా ఉంది నా దగ్గర అమ్ముకోవడానికి ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడానికి ఇంకా నా దగ్గర ఉంది అన్న ఊరట కలుగుతుంది పాజిటివ్ అంటే అదే హాఫ్ ఫుల్ గ్లాసు హాఫ్ ఎంటీ గ్లాస్ అనుకోవటానికి అనుకోవటం లాంటిది ఇది కూడా ఓకే సో బుక్ పార్షల్ ప్రాఫిట్ ఓకే అండి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ట్రేడింగు ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు నిఫ్టీలో సెల్ సిగ్నల్ ఇంకా రాలా చూసారా రిసెషన్ నిఫ్టీని పెద్దగా ప పడినెవరు నిఫ్టీ కూడా ఊచుకోతకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది పెద్దగా ఎందుకంటే నిఫ్టీని అమా అమాంతం అమాంతం నిఫ్టీని పడేశారనుకోండి వాళ్ళ సరుకు అమ్మడవదు మీరు నేను వీడియో చెప్తున్నాను మీరు వింటున్నారు బాగానే ఉంది ఎంతమంది వింటున్నారు ఫ్యూ థౌజండ్ పీపుల్ మరి ఇన్వెస్టర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు కోట్లలో ఉన్నారు క్రోర్స్ అందులో యాక్టివ్గా అట్లీస్ట్ ఒక క్రోర్ ఉంటారు కదా ఏది కొత్త కొత్తగా ఈ డిమాట్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి షేర్లు కొనటం అమ్మటం చేస్తున్న వాళ్ళు అదొక చాలా సరదాగా ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు దే స్టార్ట్ బయింగ్ నవ్వు అమ్మో మొన్న నూట అరవై దాకా వెళ్ళిపోయింది నేను వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది అనుకుని చూస్తా కొనలేదు నూట నలభైకి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంటాను ఇరవై రూపాయలు కల్ ఇరవై రూపాయలు సేవ్ చేసుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాడు ఆయన షేవింగ్ అయిపోతుంది ఆ నూ నూట నలభై దగ్గరది ఏం తొంభై దగ్గర ఎనభై దగ్గర ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉండిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు చూస్తూ ఉంటాడు ఇలాగా అనవసరం కొన్నాను ఇప్పుడు కొంటారండి కొత్త వాళ్ళు చాలామంది తగ్గుతుంటే కొంటుంటారు తగ్గుతుంటే కొంటుంటారు వాళ్ళు చక్కగా రానైనా రానైనా అని చక్కగా అమ్మేస్తుంటారు ఇది అమ్ముకునే టైం కొనుక్కునే టైం కాదు లేదా కొనుక్కునే ఉంచుకోవచ్చు అమ్ముకోనండి నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్వాలేదు నా షేర్లు బాగానే ఉన్నాయి మాకు ఒక మిత్రులు ఒక ఆయన సాఫ్ట్వేర్ హైదరాబాద్ పోర్ట్ఫోలియో రివ్యూ కింద ఇచ్చాడు ఆయన ఎక్కువ లేవు ఇరవై షేర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి దాదాపు అన్నీ బాగున్నాయి టాటా మోటార్స్ అశోక్ లేలండ్ టైప్ షేర్లు ఏ షేరు అమ్మటానికి అమ్మవలసిన అవసరం కనిపించలేదు నాకు ఆయనకి చెప్పాను చూస్తానండి నిదానంగా అయితే మీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న షేర్లు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి చూద్దాం లేండి అన్న ఎందుకు ఊరికే అమ్మేయటమా ఊరికే అమ్మేయటం ఎందుకు కొంచెం ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి ఫండమెంటల్స్ బాగున్న షేర్లకి ఏం కాదు పెద్దగా 
అయితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందులో ఎక్కువగా ఉన్న ఉన్నట్టయితే మాత్రం వెయిట్ తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గిస్తే మీకు ప్రెషర్ మీ మీద ప్రెషర్ తక్కువ అవుతుంది ఓకే చాలా ఎక్కువ చెప్పినట్టు ఉన్నాను చెప్తున్నాను ఏమో నాకు తెలియదు అయితే ఈరోజు మార్కెట్ చూసారా నిన్నటి వరకు నిన్న మొన్నటి వరకు పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు ఐటీని పెంచుతున్నారు ఐటీలో ఈరోజు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ అఫ్ కోర్స్ ఎల్ఎన్టి పట్టించుకోలేదు కదా ఎల్ఎన్టి ఎల్ఎన్టిపి లేపేశారు కొద్దిగా కొద్దిగా సపోర్ట్ కోసం డాక్టర్ రెడ్డిసు బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి వాటికి కూడా వాటికి కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఏంటి వై ఆల్ దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ వై ఆల్ దిస్ హ్యాపెండ్ అంటే అంతే అది ఇట్ హ్యాపెన్స్ దట్ వే ఐటీసీ ఒకటి ఐటీసీ ఒకటి ఆ మధ్యన తగ్గించారు కదా ఐటీసీ ఒకటి ఇట్లా ఎఫ్ఎంసిజి తర్వాత ఫార్మా ఎందుకంటే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ కదా మార్కెట్ పడిపోతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీటికి వీటిలో మార్కెట్లో ఎంత పడినా వీటిలో పెద్ద లాసులు రావు అందుకని ఏం చేస్తారు దాన్ని మెయింటైన్ చేయటం కోసం నిఫ్టీని జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేయటం కోసం వీటిల్లో వీటిల్లోకి వెళ్తారు ఐటీ కాదు కానీ ఫార్మా ఎఫ్ఎంసిజి టైప్ వాటికి వెళ్తారు హిందుస్థాన్ లేబరు ఐటీసీ ఇట్లాంటి స్టాక్స్లో ఏంటంటే పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు తగ్గిన మళ్ళీ రికవర్ అవుతాయి పెద్ద లాసులు రావు వాటిల్లో అదేంటంటే మార్కెట్ని చూపించాలి పర పడిపోవటం లేదు మరి అంత కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు ఏదో కొద్దిగా తగ్గింది మళ్ళీ అదే రికవర్ అవుతుందని ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి పంతొమ్మిది వేల రెండు వందలకి వెళ్ళిందా పంతొమ్మిది వేల రెండు వందలకి వెళ్ళిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నెల పదిహేను రోజులు నెల ఇరవై రోజుల్లో మళ్ళీ ఇరవై వేలకి తీసుకొచ్చేసారు కదా అది మైండ్లో ఉంటుంది స్మాల్ ఇన్వెస్టర్ మైండ్లో తగ్గుతుంది మళ్ళీ అదే రికవర్ అయిపోద్ది ఏం లేదని ఇంకా తగ్గపో మళ్ళీ రికవర్ అవ్వకపోతే ఒక ఐదు ఆరు నెలలు పడితే పరిస్థితి ఏంటి మన పరిస్థితి మన మనీ బ్లాక్ అయినట్టే కదా అందుకని ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ నాట్ టు బై ఆర్ నాట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆర్ నాట్ టు యావరేజ్ అట్ పీక్ లెవెల్స్ పీక్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత హాయిగా చెక్క భజన చేసుకోవటం యాగ ప్రశాంతంగా చూడటమే తమాషా ఈరోజు ఏం జరిగింది ఈరోజు ఏం జరిగింది ఏం పెరుగుతున్నాయి ఏం తగ్గుతున్నాయి ఏం చేస్తున్నారు మార్కెట్ మార్కెట్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళకి కావలసిన విధంగా మార్కెట్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తుంటారు అందుకని షార్ట్ రన్లో షార్ట్ రన్లో ఇన్వెస్ట్ దొరికిపోతాడు షార్ట్ టర్మ్ గేమ్ ప్లే చేయొద్దు ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇన్వెస్ట్ మీరు ఇన్వెస్టర్ అయితే షార్ట్ టర్మ్లో ఏం జరుగుతుందో పట్టించుకోవద్దు లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ లాంగ్ టర్ము ఎక్కువ కాలం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద ఉంటే వీళ్ళు ఎవరు ఏం చేయలేరు మీ షేర్ మీ షేర్లకి డబ్బులు బాగా వస్తాయి షార్ట్ టర్మ్లో అయితే మిమ్మల్ని మెల్లిగా ట్రాప్ చేసేస్తారు హైలో కొనిపిస్తారు లోలో అమ్మించేస్తారు ట్రేడర్స్ విషయంలో కూడా అదే చేస్తారు సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే బ్రాడ్ బేస్డ్ నిఫ్టీలో ఇంకా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ రాలేదు సెల్లింగ్ సిగ్నల్ రాలేదు ప్రెషర్ కాదు సెల్లింగ్ సిగ్నల్ రాలేదు కాబట్టి ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా ఇది ఖచ్చితంగా పద్దెనిమిది వేలకి వెళ్ళిపోద్ది పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందలకి వెళ్ళిపోద్ది అని చెప్పి కొట్టేయద్దు అంటే నేను షార్ట్ సెల్ చేసి చేసేటప్పుడు చేయొద్దని నేను అన్నాను చాలా కాషియస్గా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీకు పెద్దగా కనిపించకపోవచ్చు ఎలర్ట్గా ఉండాలి అది షాప్ సెల్ చేయొద్దని కాదు మార్కెట్లు మరి కరెక్షన్ గురవుతాయి తప్పదు జాగ్రత్తగా ఉండండి అది కొద్దిగా టఫా టఫా తగ్గినట్టు అనిపిస్తే షార్ట్ సెల్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బయటకు వచ్చేయండి షార్ట్ కవరింగ్ చేసేసుకుని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని కూర్చోండి మళ్ళీ చూడండి తాపీగా మళ్ళీ ఇంకోసారి పైకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఈలోగా అక్కడి నుంచి తగ్గుతూ పోతే మీరు చేయగలిగింది ఏం లేదు బైక్ చేయకుండా వదిలేయండి లేదా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కొద్ది కొద్దిగా పెరిగి పికప్ అవుతున్నది అనుకోండి ఇంకొకసారి షార్ట్ సెల్లింగ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ థౌజండ్ దగ్గర మీరు షార్ట్ సెల్ చేశారు అది లక్కీగా నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్కి వచ్చింది ఈ ఫాలో అవ్వకండి వాళ్ళు చెప్పేది రెసిస్టెన్స్లు సపోర్ట్లు అవేమి ఫాలో అవ్వకండి ఇది ఇక్కడికి వెళ్తే నెక్స్ట్ అక్కడ అవుతుంది ఇక్కడికి వస్తే నెక్స్ట్ ఇది అవుతుంది అదే కదా చెప్పేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చి ఆగుతుందని ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ పెరుగుతుంది ఇక్కడి వరకే పెరుగుతుందని ఇక్కడికి వచ్చి తగ్గు ఇక్కడికి వచ్చి తగ్గుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా తగ్గదని ఎవరైనా చెప్తారా చెప్పగలరా ఎవరు చెప్పరు వాళ్ళు మియర్ ప్రాబబిలిటీ ఎవరు చెప్పిన అందుకని అవేమి చూడకుండా మీకు ప్రాఫిట్ కనిపిస్తే వంద నూట యాభై రెండు వందల పాయింట్లు ప్రాఫిట్ కనిపించినప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ప్రశాంతం కూర్చోండి అది ఇంకా తగ్గిపోతే అయ్యా అనవసరంగా షార్ట్ కవరింగ్ చేశాను లేదా ఇంకొక వంద పాయింట్లు వచ్చాయి అని ఇట్లా ఇట్లా కొట్టుకోకండి అది బిజినెస్ ట్రేడరు బిజినెస్ మ్యాన్ బిజినెస్ మ్యాన్కు ఉన్న లక్షణం ఏమీ లేదు నాకు ఇంత ఇక్కడికి వచ్
మీరు చెప్పాను కదా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెవెల్ కొద్దిగా ఎక్కువ అనిపిస్తే ఆ పర్టికులర్ స్టాక్లో కొంచెం తగ్గించుకుంటే మంచిది అది విషయం తర్వాత చూసారా కొద్దిగా గుడ్ న్యూస్ కూడా వచ్చి వస్తుంటాయి ఎట్లా అంటే ఇన్ఫ్లేషను సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీకి తగ్గిందట ఇన్ఫ్లేషన్ కూల్ అవుతున్నది అని ఎవరు ఎవరు పట్టించుకోరు ఈ దీని ఊరికే అది అట్లా చూపించి ఇట్లా గుడ్ న్యూస్లు చూపించి మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళు వెనక నుంచి సరుకు అంతా అమ్మేసుకుంటుంటారు వాళ్ళు సరుకు అమ్ముకునే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు ఉంటారు తస్మాత్ జాగ్రత్త సో మీరు జాగ్రత్తగా డీల్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టుమారో ఆల్సో అండ్ ఐ విల్ రిపోర్ట్ టు యూ సో ది మార్కెట్ ట్రెండ్ ఇట్స్ మై డ్యూటీ యాజ్ అ సీనియర్ పర్సన్